Malayang boy everyone and welcome back to my channel. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin kung paano ba sinusulat ang introduction sa chapter 1 ng inyong mga research paper. Isa sa pinaka-challenging na bahagi ng pag-usulat ng isang research ay ang paggawa ng introduction. Kasi ang introduction ay ang pinakamukha ng inyong pag-aaral. Kaya dapat ito ay very convincing, uh, research-based, at higit sa lahat, ipapakita nyo rito ang problema at ang existence ng problem that warrant the investigation. During the, pa, the defense ng mga thesis, like the concept paper or title defense, ang unang binabasa talaga ng mga panel ay ang introduction. At kung may makita sila ng mga dahilan ng existence ng problem at sapat na ebidensya to warrant an investigation, malamang sa alamang, bibigyan nila kayo ng go signal to go on with your problem. So, paano ba sinusulat ang introduction ng inyong uh, research paper. Gumagamit tayo rito ng deductive method. Ibig sabihin ng deductive method, mula sa si general to specific ang pag-atake na dapat yung gawin sa pag-presenta ng inyong problema sa inyong ginagawang pag-aaral. Meron akong ginagamit na 7 paragraph strategy sa pagturo ko ng research sa aking mga estudyante. At ito ang ituturo ko sa inyo para mas maging coherent, mas maging research-based, at ikit sa lahat, mas maging maganda ang inyong introduction. For paragraph 1, ito ang general perspective ng inyong problem. Tito, unang uh, paragraph sa inyong research ay ang powerful introductory sentences or paragraph. It should be a general perspective of the problem. Pwede siyang uh, sariling words ng researcher at uh, ito ay tumutukoy tungkol doon sa uh, general niyang pagtingin doon sa problema. For example, kung ang study mo ay tungkol sa COVID uh, pandemic na nararanasan natin ngayon, you can start your first paragraph by telling that historically, ang mundo ay, dumara, ay dumanas din ng mga pandemic in the past. Kaya ng Spanish flu and uh, other, uh, no, other uh, diseases or illnesses na naka sa napakaraming mga populasyon sa buong mundo. Tapos sa huling sentence ng inyong uh, first paragraph, pwede nyo sabihin na, Today, the whole world is suffering from yet another pandemic which is the corona, uh, brought by the coronavirus. For the second paragraph naman, ito ang macro view of the problem. Dito, pwede kayong maglagay ng mga foreign literature, foreign studies on the existence of the problem. Uh, ibig sabihin nito, titignan niyo yung problema habang ito ay naganap or nagaganap sa ibang bansa. Sa foreign land, for example, sa Amerika, sa Europa, sa ibang bahagi ng Asia. Basta masabi niyo, ma maipakita niyo dyan na yung existence of the problem doesn't happen only in the Philippines but also happens abroad. So, pwede mong ipakita dyan, for example, sa research mo on COVID-19 na ang pandemic na ito ay nangyayari sa buong mundo at naka na sa maraming buhay. Uh, you can cite statistics on uh, death, number of infected people, yung mga community lockdown na ginagawa ng mga bansa, at higit sa lahat, yung mga measures na ginagawa nila para labanan ng COVID-19. So, sa second paragraph, uulitin ko, this is the macro view of the problem. Sa third paragraph naman, this is the micro view of the problem. Dito mo sasabihin at ipapakita that the problem also happens in the Philippines. Nangyayari ito sa Pilipinas at ito yung mga ebidensya na pwede mong ilagay. Mga related literature or studies na ginawa ng mga Filipino at ginawa nila ito sa Pilipinas. Pwede mo dyan ipakita that the problem is also happening and is being experienced by the people in the Philippines. For example, yung COVID-19 pandemic na yan, pwede mong sabihin dyan yung mga general statistics on um, death, recovery, infected people, at yung mga community lockdown na nangyayari sa buong Pilipinas. Ang third paragraph ay ang micro view of the problem. Sa fourth paragraph naman, ipapakita mo dito ang localization of the problem. Ibig sabihin, pwede mong sabihin dyan na ang problema ay nangyayari din sa community kung saan mo gagawin ang pag-aaral. Sa institusyon, sa school, sa barangay na iyong pinili para gawin ang iyong pag-aaral. Dito sa localization, pwede kang magbanggit ng mga studies or literature kung may nagawa na tungkol sa problema sa inyong lugar. 
or pwede ka rin magsabi ng iyong personal observation. Ano ba yung mga nakikita mo o naobserbahan mo sa committee pag-aaralan mo that warrant you to investigate that particular problem. For example, yung pandemic na yan, yung coronavirus, pwede nyo sabihin that uh, sa lugar ninyo, meron ding mga virus, meron ding mga infected ng virus, meron ding uh, yung pandemic ay nararanasan din, may community lockdown din. Tapos, sa uh, Yung fifth paragraph, ang pinakamahalaga, this is the research gap. Pag sinabi natin research gap, ito yung mga area sa research na hindi pa masyadong na-explore ng mga researcher o hindi pa uh, na-iimbestigahan. These are the areas under-explored. Ang research gap, gaya ng binanggit ko dun sa mga nakaraan kong mga vlog, ay malalaman ninyo kapag kayo ay nagbasa ng uh, related literature and studies. Pwede rin naman ang research gap ay personal observation ninyo bilang uh, membro ng community, ng institusyon na inyong kinabibilangan kung saan nyo gaganapin ang study. So sa research gap, ipapakita ninyo na the problem is existing at there is a gap, there is a missing link towards the solution of the problem. Kailangan dito very convincing kayo kasi isa sa mga tinatanong ng mga panel during the proposal or concept defense ay ano ang inyong research gap o bakit nyo kailangan pag-aralan yung study na yan. At ang sagot sa tanong na yan, syempre makikita nyo yan sa paragraph number 5. The sixth paragraph, dito mo ilalagay ang uh, bird's eye view of your study. Ano ba ang general objective ng yung study at, at paano mo ito gagawin sa yung community. Dito ilalagay mo kung ano ba yung uh, mga aims ng study at uh, ano ang mga dapat mong tuklasin o pag-aralan dito sa iyong ginagawang papel. Sa last and uh, paragraph, which is the seventh paragraph, pwede mong i-discuss dyan ang uh, general importance or significance of the study. Paano makakatulong ang study mo tungkol sa Uh, pagpapabuti ng buhay at pamumuhay ng mga tao, pag, pagpapaayos ng uh, school, ng institusyon, ng community, ng LGU na uh, pinang, uh, tutuunan mo ng pansin sa iyong pag-aaral. So, ang seven paragraph is technically the general importance of your study in your chosen research local or the people that live that live there. Yeah, so meron na kayong uh, seven paragraph na introduction na makakatulong para mas maging maganda, maayos at coherent ang inyong presentation ng inyong problem. Huwag nyo, huwag nyo din kalilimutan sa paggagawa ninyo ng mga paragraphs na yan. Gagamit kayo ng mga transitional devices, gaya ng mga connectors, for example, afterwards, in addition to, furthermore, moreover, para sa ganon, may maayos na transition ang uh, from one paragraph to another paragraph at hindi naman mukhang sabog ang ginagawa mong study. So, lagi yung tatandaan na ang introduction ay mukha ng inyong research. Dapat ito ay maganda, convincing, research-based at ipapakita mo ang problema at ano-ano ba yung mga ebidensya that warrant you to investigate the problem. Kapag iyan ay nagawa mo ng maayos at magaling, for sure, aprobahan ng papel mo at pwede ka nang gumawa ng chapter 2 hanggang chapter 5. So, muli, ako po si Malaya at maraming salamat sa inyong pakikinig. Uh, huwag niyo lang pong kalilimutang mag-subscribe sa aking channel, Malayang Videopol Channel. I-like po ang aking mga video at i-share ito sa inyong mga friends. At i-click niyo lamang po ang notification bell para updated kayo sa mga next vlog ko on research. So, sa lahat po ng mga gumagawa ng nagsusulat ng kanilang mga researcher, senior high school, junior high school, sa TC, sa college, sa dissertation, uh, sama-sama po tayo sa ating journey ng pagsulat ng inyong mga papel. Maraming salamat po and see you on my next vlog!